வணக்கம் எல்லாரும் வணக்கம் சொல்ற வரைக்கும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது என்ன வணக்கம் முதல்ல இவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அரங்கை இந்த லொக்கேஷனில் இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணியிருக்கிற இந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் இந்த ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங்கில் நான் ஏன் பேச வந்தேன் என்னுடைய ஸ்டோரி சொல்லி அப்புறம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொ சொல்ல போகிறேன் இங்கிருந்து ஒரு ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கண்ணம்பலத்துக்கு அந்த பக்கம் கலங்களுக்கு இந்த பக்கம் பாப்பம்பட்டிக்கு நடுவில் அப்பநாயக்கம்பட்டி புதூர்னு ஒரு குக்கிராமம் அங்கே தான் நான் பிறந்தேன் படித்தது தமிழ் மீடியத்தில் பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆரம்ப பள்ளி தான் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா உயர்நிலை பள்ளின்னு அப்பநாயக்கம்பட்டியில் ஒரு ஸ்கூலு அந்த ஸ்கூலில் எப்போ பார்த்தாலும் நூறு பர்சன்ட் வாங்கிட்டே இருப்பாங்க டுவெல்த்து டென்த்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ லெவன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் கல்லூரிக்கு வர்றதுன்னா அங்கேருந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்ரு அந்த ஊர்லேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரதுக்கு மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் பஸ்ஸு காசு வேணும் இதனால் ஏழ்மை எப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனால் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வித்யாலயம் பெரியநாயக்கம்பாளையம் ரோட்டில் பாலா சுந்தரம் ரோடு ஜெயில் ரோடு ஜெயிலுக்கு பின்னாடி ஒரு அரசினர் ஹரிஜன் வெல்ஃபேர் ஹாஸ்டல் அங்கே தான் தங்கி அந்த ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த காலேஜுக்கு போய் ஒரு பிஎஸ்சி படித்து இந்த கோயம்புத்தூரில் வேலை கிடைக்காம ஏன்னா இந்த ரோட்டில் அவனாசி ரோடு திருச்சி ரோடு மேட்டுப்பாளையம் ரோடு எல்லா ரோட்லேயும் ஏறி இறங்கி எல்லா பக்கம் இன்டர்வியூ கொடுத்தப்போ எல்லாரும் கேட்ட ஒரே கேள்வி தம்பி உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதான்னு கேட்டாங்க யாருக்குமே புரியல எந்த காலேஜ்லையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் டிகிரி தான் கொடுப்பாங்கன்னு நல்ல சமயம் எனக்கு இங்கே வேலை கிடைக்கல நல்ல சமயம் எங்கள் அப்பாவுக்கு எந்த பெரிய புள்ளியும் தெரியல இதே ரோட்டில் சதரன் மில் ஒன்று இருக்குது சூலூர் பக்கத்தில் அந்த மில்லுக்கு நான் வேலைக்கு போய் வேலைக்கு வேலைக்காக அவர் எலெக்ஷனுக்காக ஒப்ளைஸ் பண்ணுறக்காக ஒரு பத்து பசங்களை வேலைக்கு போய் சேர் சேர்றக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் கொடுத்தாங்க ஒம்பது பேருக்கு வேலை கிடைச்சி போச்சு எனக்கு வேலை கிடைக்கல ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒம்பதாவது படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அன்றைக்கி வேலை கிடைச்சதுன்னா அதோடு அப்படியே ஒழிஞ்சு போயிருந்திருப்பேன் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் நன்மைக்கே கடைசியாக சுந்தராபுரத்தில் ஒரு ஜெமினி கேப்சூல் ஒரு மனு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அங்கே இன்றைக்கி தினமலர் ஆஃபீஸ் அங்கே தான் ஓடிட்டு இருக்குது ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த கம்பெனியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் சொன்னால் நான் ஃபார்ச்சுனேட்லி தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஃபைனலி பாம்பேக்கு ட்ரெயின் ஏறிட்டேன் ஜெயந்தி ஜெயந்தா எக்ஸ்பிரஸ் ஏற அன்றைக்கி ஸ்டேஷனில் என்னை அனுப்புறதுக்கும் கூட யாரும் வரல முப்பத்தஞ்சு மணி நேரம் ட்ரெயினு இருபத்தஞ்சு மணி நேரம் அழுத ஏன்னா ஊரை விட்டு போகிறதுங்கிறது அவ்வளோ சின்ன வேலை இல்லை போகிறாள் பொண்ணு தாய் பொல பொல வென்று தண்ணீர் விட்டு ஊரை விட்டுட்டு போகிறதுங்கிறது அவ்வளோ சிம்பிள் வேலை இல்லை போய் பாம்பேயில் சேர்ந்தேன் வீட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கினேன் எனக்கு யாரும் ஒருத்தர் ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சுட்டு வா வாங்க சார் அப்படின்னு கட்டி பிடிச்சிட்டு என்ன ரிசீவ் பண்ணல வீட்டு ரயில்வே பிளாட்ஃபார்த்தில் மூணு நாள் தூங்கினேன் வீட்டி ரயில்வே பிளாட்ஃபார்த்தில் மூணு நாள் தூங்குனேன் அங்கே இருந்து என் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தேன் பாபா அணு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் எனக்கு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வேலை கிடைச்சிது அந்த வேலையில் சேரும்போது என்னை கேட்டாங்க இன்டர்வியூவில் தைராய்டு எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டாங்க நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சுருக்கிறேன் வந்ததுரா வேட்டு தைராய்டுன்னு அவனுக்கு சொல்லு என்ன வேலை கிடைக்காது 
அப்படின்னு பயந்துட்டேன் பதில் சொல்லலை ஆனால் வேலை கிடைச்சிது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் எனக்கு தைராய்டுன்னா எங்கேன்னே தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பிஹெச்டி இன் தைராய்டு பயோ கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் தைராய்டு டெஸ்டிங் லெபோரட்டரியை செட் பண்ணிட்டேன் வேலை கிடைச்சது வேலை கிடைச்சோன்னா பொண்ணு கொடுத்துருவாங்க என் ஒய்ஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க கல்யாணம் ஆச்சுன்னா தன்னாடி குழந்த பிறந்துடும் ரெண்டு குழந்தைங்க பத்து வருஷம் சர்வீஸ் முடிஞ்சது கெஜெட்டட் ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கவர்மெண்ட் வேலை என் ஒய்ஃபுக்கு பேங்க் வேலை ரெண்டு குழந்தைங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனுன்னா லைஃப்பில் டேஞ்சர் ஜோனுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு நாள் சொல்லாமல் சொல்லாமல் என் ஒய்ஃபு கட்டையை கேட்காம வேலை இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டேன் கவர்மெண்ட் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டேன் வீட்டில் ஏதாவது உங்களுக்கு டிஸ் இன் லைஃப் எதர் யூ கேன் டிஸ்கஸ் ஆர் டிசைட் யூ கான் டூ போத் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதா டிஸ்கஸ் பண்ண டிசைட் பண்ண முடியாது டெசிஷன் எடுத்தாச்சுன்னா அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுற தேவையே இல்லை தெர் இஸ் நத்திங் நோன் இஸ் அ ரைட் டெசிஷன் தெர் இஸ் அ டெசிஷன் அண்ட் மேக் இட் ரைட் ஸோ ஆஃபீஸுக்கு போனேன் அங்கே உட்காந்து சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ க்ளோஸிங் பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் ரெண்டு லட்ச ரூபா இருந்தது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இன்னைக்கு ரெண்டு கோடி ரூபா மாதிரி மாத செலவு நாலாயிரம் ரூபா ஸோ ரெண்டு லட்ச ரூபா இருந்தால் மாத செலவு நாலாயிரம்னா எத்தனை மாதத்துக்கு சம் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு இருக்குது ஐம்பது மாதத்துக்கு இருக்குது ஒய்ஃப் வேறு பேங்க்கில் வேலை செய்கிறான் அஞ்சே நிமிஷத்தில் டிசைன் எடுத்து ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ரிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த தைராய்டில் ஒரு லெபோரேட்ரி செட் பண்ணோன்னு செட் பண்ணேன் கோயம்புத்தூருக்கார நான் கோயம்புத்தூரில் ரொம்ப பணம் பண்ண ஒரு ஒருத்தர் இருந்தார் அப்போ இடம்பளிக்காரர் யார் யார் அன்னபூர்ணா அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு கிச்சன் வச்சார் பத்து அவுட்லெட் வச்சார் கோடி கோடியை சம்பாதிச்சிட்டார் பாம்பேயில் ஒரு லெபரேட்டரி வச்ச பூரா இந்தியாவுக்குள்ள மூவாயிரம் கலெக்ஷன் சென்டர் வச்ச நானும் கோடி கோடியை சம்பாதிச்சிட்டேன் அந்த ஒரு கோயம்புத்தூர்லேருந்து அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா வச்சு பிஸ்னஸ் செட் பண்ணி பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணி இருபது வருஷமாக அந்த பிஸ்னஸை செட் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் லைஃப்பில் பர்சனலி ஒரு நாள் ஒரு பைசா கடன் வாங்குறது இல்லை பிஸ்னஸில் ஒரு பைசா கடன் வாங்குறது இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்பெனிக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது அது எவ்வளவுன்னு தெரியும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது பங்கு சந்தையில் என் கம்பெனியில் இறங்கிட்டேன் பங்கு சந்தையில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வேணும் எனக்கு பணமே வேண்டியதில்லை கம்பெனிக்கு பணமே வேண்டியதில்லை கம்பெனி நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு பட் இருந்தாலும் கம்பெனியோட வேல்யூஷன் என்னங்கிறக்காக பங்கு சந்தைக்கு போனப்போ எழுபத்தஞ்சு டைம்ஸ் மை கம்பெனி காட் ஓவர் சப்ஸ்கிரைப் ஃபஸ்ட் டைம் பங்கு சந்தையில் ஃபஸ்ட் டைம் பங்கு சந்தையில் செவன்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் சர் ஓவர் ஓவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது ஒரு கோயம்புத்தூர் இருந்து ஐநூறுரூவா பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு பாம்பே போய் அந்த வருஷம் பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் இந்தியாவில் இருக்கிற பணக்காரங்களை லிஸ்டெல்லாம் போட்டாங்க அதில் என் நம்பரை நூற்றி நாற்பத்தொம்பதுன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் வாட்ஸ்அப் எடுத்து எங்கே அனுப்பிச்சி வச்சார் இந்த கோவையில் இந்த அப்பநாயக்கம்பட்டி புதூரிலிருந்து இந்த கோவையில் பிறந்து ஐநூறு ரூபாயோடு போய் இந்தியாவிலேயே நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பணக்காரன் என்ற ஒரு நிலையை அடைந்ததற்கு என்ன காரணம் என்று இப்பொழுது பிஸ்னஸ் சேனலில் நான் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது கேட்குறாங்க திரும்பி திரும்பி பார்க்குற காரணமே ஒன்றுமே தெரியல ஒரே காரணம் எங்கள் அம்மா தான் ஒரே காரணம் எங்கள் அம்மா தான் சார் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஆள் எப்படி ஆனீங்கன்னு கேட்பாங்க ஏன் தெரியுமா எங்கள் அம்மா எனக்கு ஒன்றுமே பண்ணல அதனால தான் நான் பெரிய ஆள் ஆகிட்டேன் பேன் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குதா ஒன்றுமே பண்ணலை அதனால தான் பெரிய ஆள் ஆகிட்டேன்னு சொல்லுவேன் எம்ஜிஆர் பாட்டு இருக்குது எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவங்க 
இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் ஆல் சில்ட்ரன் பை பர்த் ஆர் கிரியேட்டர்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன் காட் ஹேஸ் கிவன் எவ்ரி சைல்டு ஈக்குவல் பவர் ஆல் ஆர் கிரியேட்டர்ஸ் இஃப் தே பிகம் கன்சியூமர்ஸ் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு வெரி சீரியஸ்லி கன்சிடர் வாட் யூ ஆர் டூயிங் டு யுவர் சைல்ட் இஸ் டேமேஜிங் ஆர் ஈஸ் இட் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் என்ஹான்சிங் இது சம்மந்தமாக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்தது பணம் எவ்வளவோ சம்பாதிச்சிட்டோம் அந்த பணத்தை யூஸ் பண்ணி மக்களுக்கு தங்களுடைய குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் ச ஒரு சில முறைபாடுகளை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நண்பர் ஹேமச்சந்திரனிடம் சொன்னேன் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் அவர் சென்னையில் திரபல்லம் பிரபல்யமான ஒரு ஈவெண்ட்டாக அதை கண்டக்ட் பண்ணார் கோயம்புத்தூரில் கண்டக்ட் பண்ணுறதுல இவ்வளோ பெரிய ஆடிட்டோரியத்தில் இவ்வளோ பேர் முன்னணியில் எனக்கு எங்கள் அம்மாவை பற்றி ஒரு அடுத்த அஞ்சு பத்து நிமிஷம் பேசணும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் அஞ்சு குழந்தைங்க வீட்டுக்காரர் சம்பாதிக்கிறது இல்லை அவர் எம்ப்ளாயும் கிடையாது எம்ப்ளாயரும் கிடையாது ட்ரேடரும் கிடையாது நல்ல மனுஷர் அஞ்சு குழந்தைங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல எங்கள் அம்மாவுடைய அம்மாவுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கும் தகராறே தீராது கூட பிறந்த சிஸ்டரும் பேச மாட்டாங்க வீட்டுக்காரரும் பேச மாட்டார் ஓ அவங்க என்றைக்கு உட்காந்து ஆளுகலை யாருக்கிட்டையும் போய் ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லலை ரெண்டு எருமையை வளர்த்தாங்க ரெண்டு எருமையை வளர்த்தி குழந்தைங்களை ஸ்கூலில் படிக்க வச்சாங்க அவங்க என்ன பண்ணலன்னு நான் லிஸ்ட்டு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதையெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறீங்க யோசிங்க பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறத யோசிக்கணும் எனக்கு செருப்பே வாங்கி கொடுக்கல நான் கவலையோடு சொல்லலை இதெல்லாம் எங்கள் அம்மா பண்ணாதது ஃபுல் ட்ரௌசர் வாங்கி கொடுக்கல ஆஃப் ட்ரௌசர் தான் அந்த ஸ்கூலுக்கு அந்த காலத்தில் காமராஜ் சாப்பாடு போடணுங்க தான் நான் இன்னைக்கு கிராஜுவேட் ஆகிருக்க மாட்டேன் மதிய உணவு திட்டம் என்ற ஒன்றை கொண்டு வந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் அது இல்லாமல் தான் இன்னைக்கு நான் ஒரு ஒரு தொழில தொழில் அதிபராக மாறி இருக்கவே முடியாது ஊர் வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை கடிகாரம் இல்லை டிக்ஷனரி இல்லை அட்லஸ் இல்லை போனார் தமிழுரை இல்லை இது எல்லாம் எதுவுமே வாங்க முடியல நான் ஏன் சொல்ல வர்றேன்னு மட்டும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது எல்லாம் இல்லாதனால எனக்கு எதுவுமே நின்று போகல ஒரு டியூஷன் கிடையாது ஒரு கேம்ஸுக்கு போக முடியல புவி முடியலங்கிற கவலை எனக்கு இல்லை போகல ஒரு பிக்னிக்கு போகல வீட்டுக்கு ஒரு ஆப்பிள் வந்ததில்லை வீட்டுக்கு ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கட் வந்ததில்லை வெளியே ஹோட்டலில் சாப்பிட்றக்கு இன்னைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க குழந்தைங்கள தேவையில்லாமல் ஏழு வயசு குழந்த செவன் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிடுது என்ன அர்த்தம் இன்னும் எத்தனை ஸ்டார் மிச்சம் இருக்குது அடுத்த குழந்தைக்கு முடிஞ்சுது ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காலையில் எந்திரிச்சு ஆறு மணிக்கு அஞ்சரை மணிக்கு தோட்டத்துக்கு போகணும் தோட்டம் ஒன்றரை கிலோமீட்ரு ஸ்கூலு ரெண்டரை கிலோமீட்ரு தோட்டம் இந்த பக்கம் ஸ்கூல் இந்த பக்கம் டெய்லி தோட்டத்துக்கு போயிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து தூங்கணும் நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்ல வர்றேன் அப்படிங்க பாரு இன்னைக்கு நீ எப்படியப்பா பெரிய ஆள் என்ன கேட்டா பெரிய ஆள் ஆனு கேட்டா அந்த கிராமந்தான் அந்த ஏழ்மை தான் அந்த பெற்றோர்கள் தான் அந்த அதாவது வீட்டில் வருமானமே இல்லாத நிலை தான் இதில் தான் நான் பெரிய ஆளாக இருக்கிறேன் மக்காச்சோள சாப்பாடு தான் அரிசி சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் பணக்காரன் மக்கா இன்னைக்கு மக்காச்சோள கோழிக்கு தான் போடுறோம் அலுமினி பாத்திரத்தில் மற்ற குழந்தைங்கள சில்வர் பாத்திரத்தில் சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க ஓ இன்னும் பஞ்ச பாட்டு பாடுறக்காக நான் வரல எனக்கு என்ன காரணத்தினால இவ்வளவு பலம் இவ்வளவு தைரியம் இவ்வளவு ஒரு துணிச்சல் வந்ததுங்கிறது அந்த வில்லேஜினால அந்த பாவர்ட்டினால அந்த பேரண்ட்ஸினால வந்திருக்கிறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கூட ஆசைப்படுகிறேன்
காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லை நஞ்சப்பா ரோட்டில் புல்லட் அண்ட் மியாமின்னு ஒரு சுருப்பு செருப்பு கடை இருந்தது ஏழு ரூபா ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு நாள் வேலை செஞ்சால் காலேஜுக்கு ஃபீஸ் ரெடி பண்ணுறேன் அடுத்த வருஷம் காலேஜ் ஃபீஸுக்கு வந்தனா சாரி சன்சார்னு திவான் பகதூர் ரோட்டில் ஒரு துணி கடை இருந்தது அங்கே துணி மடித்து வச்சு தினம் பதிமூணு ரூபா சம்பாரிச்சு தான் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டினேன் அந்த பிசி ஹாஸ்டல்னு சொல்லுவாங்க பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி ஹாஸ்டல்னு அங்கே எங்கள் எங்களுக்கு ஒரே சோப்பில் தான் தலையும் கழுவோம் உடம்பும் கழுவோம் ஷேவிங்கும் பண்ணுவோம் ட்ரெஸ்ஸும் பண்ணுவோம் ஐநூற்றி ஒன்றும் புரிஞ்சுதா ஏன்னா பாக்கெட் மணியை பத்து ரூபா மூணு பேர் ஹாஸ்டலில் நாங்கள் அண்ணன் தம்பியர் பத்து ரூபா பூரா மாதத்துக்கு மூணு பேருக்கு அதுக்கு மேலே கிடையாது இது எல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அதனால தான் எங்களுக்குலாம் பெரிய ஆளாக இருந்துச்சு இந்த பேக்ரவுண்டில் எனக்கு ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சது பாம்பே அந்த அப்போ நான் இங்கே மட்டும் போதும் இல்லை அந்த சுந்தராபுரத்துக்கு வேலைக்கு போகிறதுன்னு எப்படி போவேன் தெரியுமா காலையெல்லாம் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அலாரம் இல்லாமல் ஏன்னா அலாரம் இல்லை வீட்டில் அங்கேருந்து கலங்கள் நடந்து வந்தால் ஒரு பஸ் கிடைக்கும் ஆறே காலுக்கு அந்த பஸ் போச்சுன்னா கண்ண அந்த சூலூர் வரணும் சு காலையில் அஞ்சு மணிக்குலேருந்து நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் வேலை செஞ்சால் நூற்றி ஐம்பது ரூபா சம்பளம் பலம் தைரியம் இங்கேருந்து பாம்பேக்கு போனேன் போகும்போது பொய்ய சொல்லிட்டு போனேன் எங்கள் அம்மா கிட்டே பாம்பேல எட்நூறுவா தான் சம்பளம் எங்கள் அம்மா எட்நூறுவா சம்பளம் தான் போக வேண்டாம் சொல்லிடுவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு போய் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா அப்போ தான் இங்கே இன்ஸ்பெக்டருக்கும் கூட அவ்வளோ சம்பளம் இல்லை நீ போடா பாம்பேக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க பாம்பேக்கு போனதுக்கப்புறம் நல்ல குழந்தைக்கு டெஃபினேஷன் என்ன தெரியுமா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் சேலரியாக அம்மா கையில் கொடுப்பாங்க அது நல்ல குழந்தைக்கு டெஃபினேஷன் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா இல்லை எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறுவா அதை நான் வீட்டுக்கு அனுப்பலைன்னா எங்கள் அம்மா நான் நல்ல பையன் இல்லைன்னு கவலைப்படுவாங்க பைத பாய் பாம்பேக்கு போகிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து திண்ணையில் உட்காந்து எங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்குறாங்க ஆரோக்கியா உன் பையன் பாம்பேக்கு போகிறேன்னு ஆமாம் ஆமாம் பாம்பேல பொண்ணுங்களை ரொம்ப மோசம் வத்தி விற்கிறதுக்குன்னே வர்றாங்க எங்கள் அப்பா ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சு சொன்னார் கெட்டுறவன் எங்கே இருந்தாலும் கெட்டு தாங்க போவான் அங்கே எட்நூறுரூவா சம்பளத்திலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அனுப்புறதுன்னா காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழரை வரைக்கும் ஒரு டியூஷனு ஏழரையிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் ஒரு டியூஷனு அப்புறம் ஜாபு அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் ஆறரையிலேருந்து ஏழரை வரைக்கும் இன்னொரு டியூஷனு ஏழரையிலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் இன்னொரு டியூஷனு நாலு டியூஷன் எடுத்து கா பணம் சம்பாரித்து வீட்டுக்கு அனுப்புனேன் நான் இதையெல்லாம் ஏன் சொல்ல வர்றேன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் யூ சுட் நோ ஹவு டு யூஸ் யுவர் டைம் யூ சுட் நோ ஹவு டு மேக் பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ரைட் பட் நான் சொல்லி கொடுக்குறதெல்லாம் Don't pamper parents. That's in the title. பல சமயம் நாம் பேம்பர் பண்ணி விட்டுறோம் பேரண்ட் பண்ணுறது இல்லை டோன்ட் கோச் சில்ட்ரன் அலவ் தம் டு திங்க் நிறைய பேர் பக்கத்தில் உட்காந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல்வ் செவன் ப்ளஸ் செவன் ஃபோர்டீன் அம்மா எயிட் ப்ளஸ் எயிட் என்னன்னு தான் கேட்பான் ஸோ டோன்ட் கோச் டோன்ட் சேஸ் ஏன் இரநூறுக்கு இரநூறு மேத்தமெட்டிக்ஸில் வாங்கி எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னப்போ அவர் சொன்னார் அப்படின்னு என்னடா அர்த்தம் தான் கேட்டார் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி மூணு என்னுடைய குழந்தை தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி மூணு அதில் போட்டு அடிக்கிற அடிக்கல அந்த குழந்தை சூசைடு வரைக்கும் யோசிக்குது டோன்ட் சேஸ் மார்க்ஸ் டோன்ட் மேக் ரோட்ஸ் பல பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க என் குழந்தைக்கு நான் எல்லாம் ஜம்பாரி சோசைட் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் போட்ட ரோட்டில் தான் என் குழந்தை நடக்கும் அதனால் நானே ரோடு போட்டு கொடுக்குறேன் என் குழந்தைக்குன்னு நினைப்பாங்க ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் யுவர் சைல்டு கேன் வாக் இன் எனி ரோட் டோன்ட் ஷோ மணி டு சில்ட்ரன் நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரே ஆசை அந்த குழந்தை கான்ஃபிடன்ஸ் வர்றதுக்காக நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்குதுங்கிறத காமிச்சு தானே அந்த குழந்தை நினச்சிக்குது நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்குது இனி எதுவுமே வேண்டியது இல்லைன்னு Please make sure the child does not know you have money. Please don't make the child to get used to EMI. I think that the child is not the EMI. My mother is the one who 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 is the one. EMI is the biggest stress. பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு தப்பு செய்கிறாங்க என்ன 
குழந்தைங்க வந்து பெற்றோர்கள் கண்களில் உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று குழந்தைகளை கம்பல் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் கண்கள் மூலமாக எதிர்காலத்தை பார்க்க வேண்டும் பல சமயம் நம்ம அந்த தப்பு பண்ணி எங்கள் தாத்தா எங்கள் அப்பா எப்படி இருந்தால் தெரியுமாடா எங்கள் தாத்தா எப்படி இருந்தால் தெரியுமாடா இது யாருக்கு தெரியணும் தேவையே இல்லை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றும் சிம்பிளிசிட்டி எவ்வளவு சிம்பிளாக இருக்கணும்னு நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருங்க அவன் லைஃப் லாங்க ஹாப்பியாக இருப்போம் டீச் சில்ட்ரன் டீச் சில்ட்ரன் வாட் இஸ் ஃப்ருகாலிட்டி இந்த ஃப்ருகாலிட்டிங்கிறது எளிமைங்கிற வார்த்தை இதை கரெக்டாக சொல்லாதுன்னு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இளநி கொடுக்கணும் குடிக்கணும் ஆசை வந்ததுன்னா அந்த ரூம் சர்வீஸில் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இளநி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா இளநி கொண்டு வந்து வச்சு டிஷ்யூ பேப்பர் பக்கத்தில் வச்சு நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டியும் போட்டு கொடுப்போம் அந்த ஹோட்டல் விட்டு அப்படியே வெளியே பொட்டி நடியாக வந்தீங்கன்னா வெளியே ஒரு லுங்கி போட்டுட்டு ஒருத்தன் இருபது ரூபா புரிஞ்சுதா எளிமை என்பது எளிமை என்பது நீ உனக்காக தேடிக்கொள்ளும் இன்பம் ஆடம்பரம் என்பது நீ மற்றவர்களுக்காக காட்டுகின்ற ஒரு பிம்பம் குழந்தைகளுக்கு டீச் பண்ணுங்க குழந்தைகளுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனா எப்படின்னு சொல்லுங்க எங்க அம்மா போட பாம்பே கண்ணாங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சம்பளம் அங்க மராட்டி பேசினா வெளிநாடு வெளியூர் எதுவுமே வசிக்கல எங்க அம்மா சொன்னாங்க போடாங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு இங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க தெரிய மாட்டேன் போகாதுடா பிளீஸ் மேக் சில்ட்ரன் டு டேக் ரிஸ்க் பிளீஸ் மேக் சில்ட்ரன் டு ஸ்மைல் நிறைய குழந்தைங்களை சிரிக்க மறந்துட்டாங்க நிறைய பெற்றோர்கள் சிரிக்க மறந்துட்டாங்க சிரிக்கிறதுனா எப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க பத்து வருஷத்துக்கு குழந்தைங்களை வீட்டை விட்டு துரத்துங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரூடாக இருக்குதா கொஞ்சம் ரூடாக இருக்குதா பத்து வருஷம் அவங்க பெற்றோர்களுடைய கண்ட்ரோல் இருந்து வெளியே தனியாக இருந்து பழகிட்டாங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங்க அவங்க இண்டிபெண்டாக இருப்பாங்க ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு குழந்தைங்களை வீட்டை விட்டு அனுப்புங்க வீட்டை விட்டு அனுப்புங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து மதுரைக்கு அனுப்பாதீங்க டெல்லி பாம்பே இந்த வடநாட்டுக்கு அனுப்புங்க பத்து வருஷம் அவங்க இருந்துட்டு வந்தாங்கன்னா இங்கே பெரிய பவர்ஃபுல் லீடர் ஆவாங்க சக்ஸஸ் இன் லைஃப் இஸ் டெல்டா சக்ஸஸ் இன் லைஃப் இஸ் டெல்டா டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இஸ் வேர் யூ ஆர் டுடே எக்ஸ் ஒன் வாஸ் வேர் யூ வேர் தட் டே ப்ளீஸ் டோன்ட் மேக் யுவர் சைல்டு டு ஹேவ் டூ பிக் அண்ட் எக்ஸ் ஒன் பணம் இருந்தது என்றால் பணத்தை எங்கே இருக்கிறது என்பதை குழந்தைகளுக்கு காட்ட வேண்டாம் குழந்தைகளை நேசிப்பது குழந்தைகளுக்கு தெரியக்கூடாது பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பர்த்டேன்னு பெரிய பையனை விட பெரிய கேக்கை வாங்கி வச்சு வச்சு வெட்டிட்டு உட்காந்துருக்காங்க கொஞ்சம் எமோஷனாக பேசிட்டேன் கொஞ்சம் ஓவராலும் பேசிட்டேன் ஆனால் உண்மையாக சொல்கிறேன் லைஃப் இஸ் டூ இன்னிங் எல்லாருடைய லைஃப்க்கும் டூ இன்னிங் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இதில் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் குழந்தைக்கு ஒரே ப்ளஷராக இருந்ததுன்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அது ஒரே பெயினாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஒரே பெயினாக இருந்ததுன்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஒரே ப்ளஷராக இருக்கும் இது இயற்கையின் நியதி நான் என் குழந்தைக்கு ரெண்டு இன்னிங்ஸும் ப்ளஷர் தான் கொடுப்பேன்னா நீங்கள் பேசுகிறது உண்மையில்லை ஸோ குழந்தைகளை கஷ்டப்பட வெய்யுங்கள் பெண் எடுத்துகிட்டு குத்த வேண்டாம் கஷ்டப்பட வைங்கள் நேச்சரில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது எல்லா சேலஞ்சும் குழந்தைங்களை தானாக அனுபவிக்க வைங்க லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பி கிரேட் ஃபார் தம் ரைட் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் அக்ரி டு கிவ் திஸ் மச் ஆஃப் அ டாக் இன் த பிகினிங் பிராண்ட் அவதார் இந்த நிகழ்ச்சியை பிரம்மாண்டமாக நடத்துவதற்கு அவர்களுக்கு நன்றியையும் இந்த நிறுவனத்தினர் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு அரங்கத்தை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்க அவர்களுக்கு என் நன்றியையும் மற்ற அனைவரும் இங்கு ஞாயிற்றுக்கிழம என்று பத்து மணி காலை இங்கு வந்து உட்கார்ந்து நாங்கள் பேசுவதை எல்லாம் கேட்டு அதற்கும் கைதட்டுவதற்கு ரொம்பவும் நன்றி